Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita mau bahas lagi tentang apa sih ya aja reaksi pendahuluan dalam suatu analisis kimia ya di sini ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas eh, bagaimana proses teknik sampling dan juga preparasi sampel sebelum masuk ke proses analisis. Nah, di sini kita mau bahas atau mau diskusi tentang eh, apa namanya? proses apa saja ataupun reaksi-reaksi siapa saja yang dilakukan dalam suatu proses analisis sebelum biasanya ke analisis yang kuantitatif atau kita hitung kadarnya seperti itu nah jadi untuk analisis pendahuluan ini itu adalah suatu proses atau tahap analisa yang utamanya adalah, adalah suatu analisa identifikasi atau analisa kualitatif teman-teman ya yang dilakukan berdasarkan pengamatan dari sifat-sifat fisik sampel nah pemeriksaan pendahuluan ini ada dua ada yang kering itu biasanya dengan dipanaskan atau dibakar teman-teman ada juga analisa pendahuluan yang basah yaitu direaksikan dengan beberapa operasi kimia di situ. Nah untuk analisis pendahuluan kering itu ada lima teman-teman ya Pertama kita lihat dari warna dan bentuk analitnya dari sampelnya Itu berarti secara organoleptik ya Yang kedua itu dari pemanasan Yang ketiga itu dari uji nyalanya warnanya seperti apa setelah di apa namanya dibakar gitu Dan juga ada uji nyala atau uji pembakaran dengan menggunakan beberapa uh, pereaksi berapa reaksi lain gitu. Contohnya di sini adalah reaksi nyala dengan menggunakan arang maupun reaksi nyala atau pembakaran dengan menggunakan manik borax, teman-teman. Karena beberapa kation atau beberapa apa namanya? beberapa ion gitu. Ketika dia dinyalakan dengan reaksi borak maupun arang, dia itu akan memberikan warna-warna yang spesifik yang dapat kita amati dan kita justifikasi apakah dia ion atau anion yang kita ingin cari ya seperti itu ya Nah untuk warnanya kita bisa memberikan atau mengidentifikasikan warna-warna dari beberapa ion ya di sini ya contohnya yang hijau itu ada Ni2 Cr3 Cu2 eh, Cr2O3 Hg2I2 dan juga K2 MnO4 untuk warna biru itu bisa kita apa namanya hipotesiskan bahwa itu antara Cu2 dan juga atau Co ya atau kobalt. Untuk merah itu ada Pb3O2, As2, S2 dan lain-lain. Untuk merah jambu itu bisa Mn2 dan Co2. Untuk kuning itu bisa Fe3, CDS, As2, S3, SNS dan juga lain-lain. Untuk coklat itu bisa PbO2, CdO dan untuk hitam itu bisa PbS, CuS, CuO ya. Nah, di sini kekurangannya untuk yang Identifikasi warna ini kita tidak bisa memberikan eh, apa namanya warna-warna spesifik dari setiap eh, ion maupun unsur yang mau kita tentukan gitu karena warna hijau itu bisa berarti banyak ya teman-teman ya biru biru saja itu bisa ada dua dan merah jambu itu bisa ada dua juga gitu jadi kita bisa memberikan penilaian awal namun tidak bisa memberikan justifikasi apakah dia ion tersebut atau ion yang kita tentukan gitu. Nah ini apabila dia dilarutkan, dia juga akan memberikan warna yang berbeda ya. Untuk hijau itu bisa nikel. Ini bila dilarutkan dengan, dengan asam encer ataupun air teman-teman ya. Kalau hijau itu bisa nikel, besi 2 ataupun kromium. Kalau biru itu tembaga 2, merah jingga itu dikromat. Kalau merah jambu itu kobalt, kuning itu kromat atau heksa atau eh, apa namanya heksa xenoferat 2 ya. Untuk ungu itu bisa golongan permanganat teman-teman. Nah ini tadi kita bedakan dari warna larutannya ya. Nah biasanya untuk yang golongan transisi ini contohnya mangan ya. Persenyawaan dari mangan. Dari mulai, mulai mangan 2, mangan 6, sampai mangan 7 ya. Bilangan oksidasinya. Itu dari setiap bilangan oksidasi akan memberikan warna yang berbeda. Contohnya di sini kalau mangan 2 itu warnanya agak coklat ya. Kalau mangan 6 itu warnanya hijau dan mangan 
plus 7 atau 7 plus yang punya bilok 7 atau bisa disebut dengan permanganat teman-teman ya dia itu memberikan warna yang ungu gitu sama halnya dengan e, vanadium teman-teman di sini vanadium 5 e, oh ini bukan 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 vanadium ya maksudnya di sini memberikan penjelasan bahwa setiap logam transisi biasanya memberikan warna yang berbeda-beda gini di sini ada vanadium yang biloksnya plus 5 ada kalium dikromat bukan kalium dikromat maksudnya kromat yang plus 6 dan mangan yang plus 7 di sini warna yang kuning coklat dan juga ungu gitu nah jadi untuk yang logam transisi ini kesimpulnya lebih mudah diamati dari warnanya gitu karena memberikan warna yang berbeda-beda biasanya nah gimana kalau misalnya warnanya itu tidak berwarna nih itu agak sulit ya kita bisa lihat tapi selain itu kita bisa lihat dari warnanya selain dari warna kita bisa lihat dari baunya maupun dari endapan yang terbentuk biasanya Nah, contohnya di sini kalau misalnya air, alkohol, aseton, eter, asam asetat, ester, amonia, asam sulfat dan asam klorida agak susah dibedakannya. Namun, untuk beberapa cairan yang tidak berwarna namun memiliki bau yang khas, dia itu bisa dibedakan. Contohnya alkohol baunya khas ya, ester, asam asetat dan juga amonia itu memiliki bau yang khas. Jadi bisa dibedakan dari baunya walaupun keempat ini nih, 1 2 3 4 ini Penampakannya itu tidak berwarna ya, atau mirip lah ibaratnya. Nah terus kita juga bisa lihat kalau misalnya dia memiliki sifat higroskopis, higroskopis dia artinya dapat menarik air ya, dapat menarik air. Itu kita bisa E, hipoteskan bahwa dia adalah suatu garam Contohnya ada, adalah CACL2, MBCL2 dan juga FACL3 Ini contoh ya teman-teman ya Beberapa garam lain juga biasanya sifatnya higroskopis Seperti CSO4 kayak gitu Nah terus beberapa apa namanya Kita juga bisa bedakan tadi juga, sudah juga dibahas bahwa beberapa larutan itu memiliki bau yang khas ya Contohnya di sini amonia memiliki bau amonia ya amonia itu contohnya bau dari urin teman-teman ya terus belerang itu baunya seperti kawah belerang bau kalau misalnya dia persenyawaan dari asetat itu misalnya bau cuka dia terus ada bau halogen dan juga bau gas nitros ya di sini ya itu nah selain itu kita bisa lihat apakah si larutan tersebut itu sifatnya asam atau basa Asam atau basa ini berarti berhubungan dengan pH ya Kalau pH nya di bawah 7 berarti asam Kalau pH nya di atas 7 itu berarti basa Walaupun ada asam lemah, asam kuat, basa lemah dan juga basa kuat Nah itu di, bisa digunakan dengan kertas lakmus Kertas lakmus ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi ya Kalau misalnya kita menggunakan lakmus merah Uh, lakmus merah dia dimasukkan ke dalam persenyawaan asam maka warna lakmusnya akan tetap merah teman-teman ya kalau misalnya lakmus biru dimasukkan ke dalam senyawa asam dia itu akan berubah menjadi merah gitu nah beda hal dengan yang basah kalau misalnya lakmus merah dimasukkan ke dalam senyawa basah dia akan berubah menjadi biru kalau lakmus biru dimasukkan ke dalam senyawa basah dia akan tetap berwarna biru gitu Nah, terus kemudian juga ada namanya uji dengan pemanasan. Pemanasan di sini kita bisa lihat setelah dipanaskan itu eh, akan menghasilkan sublimasi atau senyawa lelehan, penguraian yang disertai dengan perubahan warna, adanya uap air maupun gas yang dihasilkan. Nah, kalau gas ini kita bisa lihat dengan adanya biasanya pembentukan gelembung ya, walaupun itu tidak pasti teman-teman ya. Pembentukan gelembung. Nah, ini cara caranya dengan proses pemanasan. Jadi kita masukkan eh, apa namanya zat yang mau kita uji gitu ke dalam suatu tabung reaksi dan kemudian kita panaskan. Biasanya dengan suhu rendah terlebih dahulu ya teman-teman untuk agar lebih mudah pengamatannya gitu. Nah ini beberapa perubahan warna kalau diuji dengan pemanasan kalau dia menghitam itu diakibatkan karena karbonnya itu 
memisah ya, disertai dengan pembakaran itu biasanya adalah zat-zat organik atau senyawa-senyawa hidrokarbon di sini biasanya. Senyawa hidrokarbon. Nah, kalau dia menghitam namun tidak disertai dengan pembakaran maupun bau khasnya organik, dia itu biasanya adalah garam-garam Cu, Mn dan juga Ni pada suhu suhu yang tinggi ya. Kemudian kuning ketika panas, putih ketika dingin itu biasanya senyawa atau apa namanya persenyawaan dari SNO2 ataupun Bi2O3. Nah kalau misalnya kuning ketika panas dan dingin itu adalah PBO maupun beberapa garam dari PB atau timbal. Nah kemudian kalau misalnya coklat ketika panas dan dingin itu bisa jadi CDO dan juga banyak garam dari CD. Nah kalau misalnya merah sampai hitam ketika panas dan coklat ketika dingin itu kemungkinan itu adalah Fe2O3 atau besi 2 eh besi 3 oksida ya teman-teman ya. Kemudian biru ketika dingin, putih ketika panas itu biasanya atau kita bisa hipotesiskan itu adalah CuSO4 5H2O. Kemudian ada hijau muda ketika dingin dan putih ketika panas itu bisa jadi adalah FeSO4 7H2O di situ. Nah, inilah pembentukan sublimat kalau misalnya sublimat putih itu bisa HgCl2, HgBr2, eh HgBr2 betul. Kemudian kalau sublimat abu-abu mudah digosok menjadi butir-butir bulat itu biasanya adalah Hg. Kalau misalnya sublimat abu-abu baja dan baunya seperti bawang putih itu biasanya adalah As ya. Kemudian sublimat kuning itu biasanya adalah belerang, As2O3 ataupun Hg2. Kemudian sublimat hitam biru dan uap berwarna lembayung ya. Itu biasanya adalah iodin ya teman-teman ya. Nah ini apabila terbentuk gas atau uap, itu bisa misalnya menghasilkan air, itu biasanya garam-garam amonium, garam asam maupun garam oksi. Kalau menghasilkan oksigen itu tentu adalah garam-garam dari NO3, ClO, ClO4, BRO3 dan juga IO3 ya. Kemudian kalau misalnya menghasilkan asam coklat tua yang kemerahan, itu bisa jadi adalah nitrat atau nitrit dari logam berat. Kalau menghasilkan e, uap CO2, contohnya membedakan CO2 ini kalau misalnya kita masukkan ke dalam apa namanya CaO ya, dia itu akan makin keruh itu airnya. Itu adalah e, CO3, H2CO3, CO24 dan juga senyawa organik ya. Terus kemudian menghasilkan aseton terbakar, terbakar dengan nyala terang. Dia terbakar dengan yang terang dan menghasilkan aseton itu biasanya adalah persenyawaan dari asetat. Kemudian menghasilkan fosfina, bau ikan dan mudah terbakar itu terbakar itu adalah fosfit dan juga bisa jadi hipofosfit. Kemudian menghasilkan SO2, bau belerang terbakar itu bisa sulfit, sulfat ataupun tiosulfat. Kemudian menghasilkan H2S itu bisa sulfida asam maupun sulfit yang berhidrat teman-teman. Nah ini apabila menghasilkan gas hijau berwarna gas berwarna hijau kekuningan itu biasanya adalah gas Cl ya atau gas Cl2 ya itu biasanya kesimpulannya adalah klorida yang tidak stabil contohnya Cu, Ao, Au dan Pt yang bersenyawaan dengan klorida teman-teman kemudian menghasilkan gas uap gas yang berwarna coklat kemerahan itu adalah gas Br2 berarti dia eh, Cu atau Pt dengan anion tersebut atau gas dari persenyawaan bromin ya. Kemudian menghasilkan iod, uap lembayung yang mengembun menjadi kristal itu biasanya persenyawaan dari iod maupun iodida tertentu. Nah, di sini ada ada uji pipa tiup. Uji pipa tiup ini tadi seperti uji arang tadi ya, jadi masuk ke dalam arang. Jadi si apa namanya? serbuk Sampel yang kita mau uji itu dimasukkan ke dalam sebongkah arang dan kemudian kita tiup dengan menggunakan e, api di situ. Nah pembakaran dari apa namanya zat yang kita tiup tadi dengan menggunakan api itu menandakan ada zat pengoksidasi teman-teman bisa nitrat, nitrit maupun klorat dan juga lain-lain ya kayak gitu. Nah ini beberapa contohnya. Kalau misalnya putih dan kuning ketika panas itu bisa jadi dia adalah ZNO atau seng oksida ya. Kemudian kalau putih bawa bawa bawang putih itu adalah AS2O3. Kalau coklat itu dia CDO. Kalau kerak kuning dan logam logamnya itu dapat ditempa 
itu adalah timbal dan kalau manik-manik dapat di tempat itu bisa perak, esen putih maupun CU yang serpih merah gitu. nah selain dari tadi uji PPT yub dengan menggunakan uh, blok arang ya atau sebong arang kita juga bisa menggunakan nyala jadi misalnya si logam sampel tadi kita masukkan kita larutkan dulu Kemudian kita bakar di nyala api ya di bagian yang rendah tentunya suhunya di sini. Nah di nyala api ini ternyata itu teman-teman ada beberapa bagian, ada bagian yang upper oxidizing zone berarti dia uh, untuk proses oksidasi ya di sini yang temperaturnya tidak tinggi. Nah biasanya kita coba di sini nih supaya nanti warna itu lebih terlihat gitu. Nah, terus yang ini adalah yang bagian reduksinya yang E itu biasanya bagian api ini itu untuk mereduksi oksida kerak menjadi logam kemudian yang bagian paling terpanas bagian B di sini nih bagian terpanas itu biasanya untuk melelehkan apabila logamnya itu ada reaksi pelelehannya tadi contohnya yang reaksi sublimasi tadi ya contohnya atau kita bisa lihat dari kalau misalnya dia bentuknya padat sangat padat gitu kita bisa lelehkan terlebih dahulu baru nanti kita masuk ke dalam yang bagian untuk melihat warnanya gitu terus ada lower oxidizing zone yang C ini itu gunanya untuk mengoksidasi zat terlarut dalam manik borax ataupun dalam uji nyala ini misalnya contohnya adalah natrium karbonat maupun garam cross comic di sini kemudian ada lower yang reducing zone di sini lower reducing zone ini dia untuk mereduksi yang senyawa-senyawa eh, yang punya bilox gitu teman-teman. Kemudian ada lower temperature zone ya di sini ya yang A tadi ya. Itu biasanya untuk menguji eh, apa namanya? Menguji minyak atsiri di sini nih. Karena minyak atsiri itu kan dia mudah menguap ya teman-teman, mudah menguap. Jadi kalau kita masuk ke dalam atau selain zona-zona lain itu akan keburu hilang ya beratnya baunya akan keburu hilang gitu. Nah untuk identifikasi uji nyala ini juga sudah dibahas di pertemuan lain ya. Di sini kalau misalnya dia warna kuning emas itu biasanya natrium logam natrium. Ini biasanya e, terbatas pada logam-logam yang golongan satu dan golongan dua teman-teman. Karena makanya nyalanya tuh terbatas pada golongan tersebut walaupun ada beberapa logam-logam lain yang memberikan warna nyala juga seperti itu kemudian kalau lembayung itu biasanya logam kalium kalau merah bata itu kalsium merah darah itu strontium ya hijau ke kekuningan itu barium kalau biru abu-abu bisa PB, AS, SBBI dan juga CU kalau magenta itu biasanya adalah lithium atau Li nah selain dari uji nyala kita juga bisa menggunakan uji spektroskopi ya atau biasanya namanya spektra nyala itu khusus biasanya untuk logam-logam golongan eh, tadi ya golongan 1 dan 2 alkali dan al alkali tanah ya karena logam-logam tersebut itu memiliki nomor atom yang kurang dari 20 dan lebih mudah untuk dieksitasi ibaratnya si elektronnya dalam logam tersebut nah eksitasinya itu akan memberikan warna yang spesifik dari tiap-tiap logam tersebut gitu jadi pemanfaatan uji nyala dalam analisis itu untuk memisahkan cahaya ke dalam warna penyusunan dan mengidentifikasi kation yang ada dengan warna komponen yang khas untuk masing-masing ion. Namun biasanya terbatas pada golongan logam 1 dan 2. Makanya di sini adanya contohnya natrium, kalium, litium, talium, kalsium, strontium dan juga barium gitu. Nah, ini beberapa warnanya. Warnanya mirip dengan uji nyala, cuman di sini kita identifikasi berdasarkan spektranya gitu. Terus ada juga uji manik borax. Uji manik borax ini dia membutuhkan api dan juga borax ya. Karena beberapa logam atau oksida logam itu memberikan warna yang tertentu apabila bereaksi dengan borax dan juga dipanaskan dengan bunsen di situ. Dan juga yang digunakan adalah kawat PT. Kenapa kawat PT? Karena kawat PT itu dia tidak bereaksi dengan logam-logam tersebut gitu. Jadi dia itu tidak mengganggu reaksi atau pengamatan yang akan dilakukan ya teman-teman seperti itu 
Nah ini beberapa uh, identifikasi dari manik borax. Bisa kalian apa namanya pause dulu kalau misalnya mau baca. Nah ini adalah reaksinya. Ini tadi juga sudah dibahas ya. Nah tadi itu adalah yang sebelumnya kita bahas adalah reaksi kering ya atau biasa-biasa dengan pemanasan, pembakaran gitu. Nah sekarang kita akan bahas melalui reaksi atau tentang reaksi basah. Reaksi basah ini adalah reaksi yang dilakukan dengan cara eh, apa namanya menambahkan zat-zat kimia ke dalam sampel yang akan kita uji. Nah biasanya nanti akan dihasilkan endapan, pembebasan gas maupun perubahan warna di situ. Nah selanjutnya selain analis pendahuluan kita akan masuk ke dalam analis kualitatif kation dan juga anion. Nah untuk penggolongan kation di sendiri untuk analis pendahuluan kation ya itu terbagi atas lima golongan. Nah namun perlu diperhatikan bahwa golongan ini bukan golongan dari unsur periodik teman-teman, tetapi golongan berdasarkan kelarutan ataupun eh, endapan yang dihasilkan dari masing-masing reaksi gitu. Nanti kita bahas ya di situ ya. Bu, jadi di sini bukan berdasarkan golongan di unsur periodik ya. Jadi golongan satu itu bukan golongan 1A berarti atau golongan 2 itu bukan golongan 2A, tapi berdasarkan golongan ketika dia direaksikan dengan presi tertentu ya terutama ya dan menghasilkan endapan maupun larut dengan presi tersebut gitu. Nah, di sini contohnya untuk golongan satu itu adalah golongan yang dia itu eh, mengendap dengan ada penambahan HCl gitu. Nah yang mengendap dengan penambahan HCl itu adalah Ag+, Pb2+, dan juga Hg2, 2+, di situ. Dia insoluble ketika ditambahkan HCl atau menghasilkan endapan. Nah kation yang tidak menghasilkan endapan dengan penambahan HCl ini adalah golongan lain. Bisa golongan 2, 3, 4, atau 5. Untuk golongan 2 itu adalah golongan yang dia itu mengendap dengan penambahan H2S ya. Di situ ada AS, BI, 3 plus, BI 3 plus, AS 3 plus, BI 3 plus, CD 2 plus, CU 2 plus, HG 2 plus, SB 3 plus, dan juga SM 2 plus. Ini adalah yang mengendap dengan penambahan HCl ya. Nah yang golongan 2 ini dia mengendap dengan penambahan H2 S ada di sini teman-teman ya. Ini ada OS, ini HCl. Nah kemudian golongan tiga itu adalah kation-kation yang mengendap dengan ada penambahan bahasa NaOH maupun Na3 di situ. Mengendap dengan penambahan NaOH ya. Dia contohnya adalah CO2+, Fe2+, Fe3+, Mn2+, Ni2+, Zn2+, Al3+, dan juga Cr3+. Kemudian golongan 4 itu adalah eh, kation-kation yang mengendap dengan penambahan natrium karbonat ya di situ ya. Ini golongan 3. Ini golongan 4 ya, penam, mengendap dengan penambahan natrium karbonat. Na2CO3. Nah, logam-logam yang tidak mengendap dengan HCl, dengan H2S, dengan NaOH, dan juga dengan natrium karbonat itu adalah kation golongan 5 namanya. Kation golongan 5 itu adalah Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, dan juga NH4+, di situ berarti. Ini contohnya ya. Untuk golongan 1, dia itu berarti dia mengendap dengan ada penambahan HCl, Contohnya tadi ada PB2+, HG22+, dan juga AG+. Nah, bagaimana kita membedakan antara tiga ini nih? Untuk golongan satunya. Nah, untuk PBCL itu ketika dia, maksudnya PB2+, itu kita larutkan dulu semuanya dengan air panas berarti. Mau itu dia isinya PB, HG, maupun AG kita larutkan dulu. Kemudian kita tambahkan beberapa presi spesifik gitu. Kalau misalnya PB, dia itu akan membentuk warna, jingga ya dengan adanya penambahan K2CRO4 terus kemudian hitam dengan adanya penambahan H2S terus kuning dengan ada penambahan KI dan juga abu-abu dengan ada ini putih nih teman-teman harusnya putih dengan ada penambahan eh, NaOH 
Kemudian di sini ada presi spesifiknya teman-teman dengan penambahan Na2 HP4 Binzida itu akan berwarna biru. Nah, nah untuk HG2 CL untuk HG22 plus dan juga AG plus itu cara membedakannya adalah dengan cara menambahkan NH4 OH. Kalau misalnya dia berwarna hitam itu berarti dia adalah HG22 plus. Kalau dia apa namanya larut dan juga ketika ditambahkan HNO3 itu membentuk uh, apa namanya? Eh, ketika ditambahkan HNO3 itu menem jadi endapan putih itu berarti dia adalah AgCl ya. Nah, ini juga sama. Untuk golongan 2 itu ada beberapa golongan 2 itu berarti yang larut atau eh, sorry, sorry, yang mengendap dengan pen ada penambahan H2S. Nanti ada beberapa presi spesifik untuk membedakan dia itu yang mana gitu. Apakah dia HG, kemudian dia CU, 2 plus maupun CD, 3 plus. Golongan 3 juga sama. Dia itu adalah yang mengendap dengan penambahan NaOH ya tadi ya. Kita bisa bedakan, setelah itu kita bagi-bagi lagi. Apakah dia AS, SB, SN, ataupun SB ya gitu ya. Untuk golongan 4, itu kita berarti dia yang larut dengan eh yang mengendap dengan penambahan natrium karbonat tadi ya kita bisa beda-bedakan lagi kemudian golongan 5 itu kita bisa gunakan tadi reaksi reaksi pendahuluannya bisa dengan uji nyala maupun dengan uh, uji spektra di situ karena untuk golongan 5 ini biasanya dia adalah golongan logam golongan satu maupun dua ya teman-teman walaupun di sini ada amonium sebenarnya Nah untuk anion itu untuk ada dua golongan, ada golongan dua, eh, golongan A dan juga golongan B. Untuk golongan A itu berarti anion-anion yang bereaksi dengan asam dan menghasilkan gas. Sedangkan golongan B ini adalah anion-anion yang menghasilkan endapan dan juga ada reaksi redoxnya di situ, reaksi reduksi oksidasi. Nah kalau dia golongan A tadi dia bereaksi dengan asam dan juga menghasilkan gas. Dia kalau bereaksi dengan HCl dan juga H2SO4E itu maksudnya encer nih teman-teman ya, encer. Itu biasanya adalah anion karbonat, bikarbonat, sulfit, tiosulfat, sulfida, nitrit, hipoklorit, sianida, dan juga sianat. Kalau misalnya dia bereaksi dengan H2SO4 yang pekat, dia itu adalah beberapa anion yang ini nih, dia masuk ke golongan 2 gitu. Nah kalau misalnya dia menghasilkan endapan dengan endapan dan juga ini ya tadi ya rasi redox ya dia itu kalau misalnya endapan itu dia golongan satu contohnya adalah sulfat perok do di sulfat fosfat dan juga lain-lain kalau misalnya dia menghasilkan rasi redox itu biasanya mangan kromat maupun dikromat gitu oke jadi gitu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini semoga materinya bermanfaat terima kasih